ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബനാന ഗോൾഡ് ചെയിനാണ് അവലും പഴവും കശുവണ്ടിയൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വെള്ളവലാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മട്ട അവല് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്തിരിങ്ങയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയാണ് മുന്തിരിങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ശർക്കര പാനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാനി എടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഓർഗാനിക് ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അഴുക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചു പാനിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടാലും മതി നെയ്യുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കശുവണ്ടി ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കശുവണ്ടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴുകി വെച്ച മുന്തിരിങ്ങ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരിങ്ങ കഴുകുന്നതാ നല്ലത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴുകണമെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് അഴുക്കുണ്ടാവും കഴുകുമ്പോൾ അറിയാം അഴുക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കഴുകി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങയും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അവല് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അവല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവലും ഇട്ട് അവലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ മൊടി ഒത്തിരി മൊ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയി പോവും ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പഴവും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശർക്കര പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പഴവും ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടും ഒപ്പം അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് നമുക്ക് വേഗം ഒപ്പം കിട്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് പഴം വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായി ഒഴുകി ഫില്ലിങ് റെഡിയായി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കാനുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൈദ എടുത്തു മൈദയിൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തത് അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ തന്നെ മതി പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മാവ് കുഴക്കുന്നത് ആവശ്യമായ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൈദ നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ചു നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് പരത്താം നമ്മൾ മൈദ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇത്തിരി ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി നെയ്യും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഒരു മഞ്ഞ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയായാലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ യൂസ് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിങ് വെ വെക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വിടിയിപ്പിച്ചിടണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഫില്ലിങ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഭാഗത്ത് ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ താഴേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് താഴെ വരെ നന്നായിട്ട് എത്തിക്കുക
എടുത്ത് വെച്ച ഗോൾഡ് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചായ ഫ്രൈ ആയി നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാം നല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ഇതിട്ട് വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പാനിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചും മുറിച്ചും ഇട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ചെയിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ചെയിൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവാണ് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻറ്റ് പറയണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് Thank you.